இந்த தொகுப்பில் நம்ம ரிஷபராசிக்கான இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான பலன்களை தான் பார்க்க இருக்கும் இது பொதுவான பலன் மட்டுமே உங்களுக்கு என்ன டீட்டெயிலாக தெரியணும் அப்படின்னா உங்கள் ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு அருகாமையில் உள்ள ஒரு நல்ல ஜோதிடரை போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் உங்கள் கட்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம பொது பலனை பார்க்கலாம் இந்த ஆண்டு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் சுதார்ப்பாக இருக்க வேண்டிய நேரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா பெரும்பாலும் இது வரலுமே ரிஷபராசிக்கு எப்படி தான் இருக்குன்னா கையில் காசு இருந்தாலும் வந்துட்டு படார்னு செலவாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு பொருளை பார்த்தா வாங்கணும்னு ஆசை இருக்கும் ஆனால் அதை வாங்குற அளவுக்கு கையில் காசு இருந்திருக்காது பக்கத்தில் இருந்திருக்கவங்க தொழிலில் ஏதாச்சும் பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருப்பாங்க இல்லை வேலையில் இருந்தாலும் வந்துட்டு பக்கத்தில் இருக்கவங்கனால வந்துட்டு நெருக்கடி வந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கும் கொஞ்சம் இறுக்கமாகவே இருந்திருக்கும் அதே போல தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை சாமர்த்தியமாக சமாளித்து மேலே வந்திருப்பீங்க ஒன்றும் பெருசாக பாதிப்புகள்லாம் இருந்திருக்காது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அப்படிங்கிறது இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் உடல் ஆரோக்கியம் வந்துட்டு கொஞ்சம் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் உடல் மேலே வந்துட்டு அந்தளவுக்கு வந்துட்டு அக்கறை எடுத்துக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இதில் உண்மை நேர நேரத்தில் சாப்பிட்றதோ அல்ல மற்ற மாதிரி வந்துட்டு உடற்பயிற்சி செய்கிறது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களை நம்ம கடைபிடிக்காதனால ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஏதாச்சும் சின்ன ஆரோக்கிய குறைபாடு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை ஆரோக்கியமான உணவு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதிலருந்து கொஞ்சம் தப்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை உணவு பழக்க வழக்கத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தாமல் இருந்தீங்க அப்படிங்கும் போது ஆரோக்கியமான உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிடாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா நாட்பட்ட வியாதிகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் கொஞ்சம் இருக்கத்தான் செய்யுது அதனால் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துங்க உடல்நிலை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகள்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நல்ல உடற்பயிற்சி செய்கிறீங்கன்னா இதை பற்றியெல்லாம் நீங்கள் கவலையப்பட வேண்டாம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அதே மாதிரி வருடம் ஆரம்பத்திலே பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வேலையில் வந்துட்டு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் தென்படுது அதனால் பொதுவாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்துட்டு வீண் விவாதங்களுக்கு போகாதீங்க நம்மளுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு விஷயத்தை பேசிகிட்டு இருக்கப்ப நம்ம போய் இடையில மதியஸ்தம் பண்ணுறோன்னு போனோம்னா நம்மளுக்கு தான் பிரச்சனை வரும் அதனால் கண்டுக்காமல் போங்க அப்படின்னு சொல்ல எதுக்கு நமக்கு எதுக்கு நம்மளை பற்றி பேசினாங்கன்னா நம்மளை பற்றி என்ன பேசுகிறாங்களோ அதுக்கு பதில் சொல்லலாம் மற்ற ரெண்டு பேர்த்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு போய் நம்ம விளக்கம் சொல்லணும்னு அவசியமாக கிடையாது அப்படி போகும்போது வேலையில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரத்தான் செய்யும் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கிறது நல்லது தொழில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஏற்ற இறக்கம் இருந்தாலும் உங்களோட கடின உழைப்பு அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்தினால உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் கிடைக்கும் நீங்கள் செய்கிற முயற்சிக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு லாபம் அப்படிங்கிறது கட்டாயம் உருவாகும் அப்படின்ட்டு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு வருஷம் முழுவதுமே வந்துட்டு ரொம்ப கவனமாக செயல்படுவீங்க வேலையில் எந்த பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது நம்ம மேலே யாரும் தப்பு சொல்லிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியே வந்துட்டு ரொம்பவே கண்ணும் கருத்துமாக வேலை செய்வீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேலையிலையும் தனித்துவமான ஒரு இடம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிடைக்க பெறும் பார்த்ததுமே சொல்லுவாங்க இவங்கிட்ட நம்பி இந்த வேலையை கொடுக்கலாம் கண்டிப்பாக முடிச்சிருவான் அப்படிங்கிற மாதிரியான நல்ல பெயர்கள்லாம் உண்டாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளுக்குள்ளே மட்டும் போகாதீங்க முன்னாடி இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பொருளாதார நிலை வந்துட்டு கொஞ்சம் இருக்கமாக தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் அதிலேருந்து மாறி வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்பலாம் உங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு உங்கள் பொருளாதார நிலை அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி ஒரு நல்ல முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காலமாக ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கட்டாயம் இருக்கும்னு நீங்கள் நம்பலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கைக்கு காசு வருதுன்னு ஆடம்பர செலவு நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கையில் ஒரு பைசா கூட தங்காது திருப்பியும் ஒருத்தங்கிட்ட கடை வாங்கி பொழப்பு நடத்துகிற மாதிரி தான் ஆகிடும் பணம் வரும்போது சேமிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கணும் இந்த வருஷம் பணம் வருதா ஒரு பத்து ரூபா வந்ததுன்னா ஒரு அஞ்சு ரூபா செலவு பண்ணுங்கள் ஒரு அஞ்சு ரூபாய் சேமிச்சு வைங்க பத்து ரூபாய் நீங்கள் செலவு பண்ணிங்கன்னா அடுத்த வருஷத்தில் வந்துட்டு எனக்கு பத்தாமல் போகுது அப்படிங்கும் போது கடன் வாங்குகிற நிலைமைக்கு வந்துடும் அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கை அடக்கமாக செலவு பண்ணி பழகணும் அப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த வருஷம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு உண்டாகும் எதிர்காலத்தை வந்துட்டு உருவாக்குறதுல ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு நல்லதாக உண்டாகும் ஒரு வேலை செலவுகளை நீங்கள் குறைக்கலைன்னா ரொம்ப கஷ்டந்தான் இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இந்த வருடம் முழுதுமே இருக்கும் பணம் இருக்கும் ஆனால் கரெக்டாக நீங்கள் செலவு செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கஷ்டந்தான் அதே போல் குடும்ப உறவுகளை பேன்றதில் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நேரம